Capital FM 94.8 This is number one music station Mujib Shoto Borsho Polokhe Capital FM 94.8 Ed Bishesh Ayojon Hajar Bachore Srishto Bangali Kontu Diye Chen Rahul Raha শুধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই নন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতির মঞ্চে এসে এ মহানায়ক রাজনীতিবিদ থেকে হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ তথা পাকিস্তানি আধিপত্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার নাকপাশ থেকে মুক্ত করেছে আমাদের স্বদেশ ভূমিকে তিনি কর্মী থেকে হয়েছে নেতা নেতা থেকে হয়েছেন জননেতা আর জননেতা থেকে হয়েছেন জাতির জনক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে একটি দলের নেতা থেকে হয়েছেন দেশনায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাম্মদ শাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব বাবা মা ডাকতেন খোকা বলে খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায় উনিশশো সাতাশ সালে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন নয় বছর বয়সে উনিশশো উনত্রিশ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন উনিশশো থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি চোখের জটিল রোগের কারণে এক বছর তিনি লেখাপড়া থেকে দূরে ছিলেন শেষেই গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন উনিশশো চৌত্রিশ সনে দাদা আব্দুল হামিদের আদেশে শেখ মুজিবের বাবা চোদ্দ বছর বয়সে তার সঙ্গে তিন বছর বয়সে সদ্য পিতা মাতাহীন বেগম ফজিলাতুন্নেসার বিয়ে দেন বিয়ের নয় বছর পর উনিশশো সালে শেখ মুজিবের ২২ বছর বয়স ও ফজিলাতুন্নেসার বারো বছর বয়সে তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করেন এই দম্পতির দুই কন্যা এবং তিন পুত্র কন্যারা হলেন শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা আর পুত্রদের নাম শেখ কামাল শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল উনিশশো উনচল্লিশ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই এবছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলায় কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি শেখ মুজিব স্কুলের ছাত সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান তখনই তার অকুত ভয়ে দৃঢ় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন দুই নেতা উনিশশো সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন শেখ মুজিব উনিশশো সনে এন্ট্রান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন এই কলেজ থেকেই সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন শেখ প্রদীপ উনিশশো সনে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং সোহরাওয়ার্দির সান্নিধ্যে আসেন এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন উনিশশো সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলরও নির্বাচিত হন তিনি উনিশশো চুয়াল্লিশ সনে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এর দু বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন উনিশশো সনে অর্থাৎ ভারত বিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন পাকিস্তান ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে ভর্তি হন উনিশশো সনের জানুয়ারি চার তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যার মাধ্যমে তিনি দেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার নতুন সূচনা ঘটে উনিশশো সনে ফেব্রুয়ারি তেইশ তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজান আজিমুদ্দিন গণপরিষদের অধিবেশনে বলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তার এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবছরের দোসরা মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফজলুল হক হলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরিষদের আহ্বানে এগারোই মার্চ উনিশশো তারিখে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় ধর্মঘট পালনের সময় শেখ মুজিব সহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু ছাত্র সমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পনেরোই মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেয়া হয় উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের দাবি দেওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানান 
কর্মচারীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে উনত্রিশে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে তাকে জরিমানা করে তিনি এ অন্যায় আদেশ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন উনিশ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে তিনি গ্রেফতারও হন তেইশে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং জেলে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এ দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি মুক্তি লাভ করেন জেল থেকে বেরিয়েই আবার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন তিনি সেপ্টেম্বর একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার দায়ে গ্রেপ্তার হন এবং পরে আবার মুক্তি লাভ করেন এগারোই অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করেন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগ ভুখা মিছিল বের করে এই মিছিলে নেতৃত্ব দেবার জন্য চোদ্দ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে আবার গ্রেপ্তার করা হয় এবারে তাকে প্রায় দু বছর পাঁচ মাস টানা জেল খাটতে হয় উনিশশো বাহান্ন ছাব্বিশ জানুয়ারি খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এ ঘোষণার পর জেল থেকে নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আয়োজনে তিনি ভূমিকা রাখেন এরপরই একুশে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায় দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একই সময় শেখ মুজিব জেলে বসে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় উনিশশো তিপ্পান্ন সালের নয় জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন একই বছর চোদ্দ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয় উনিশশো চুয়ান্ন সালে দশ মার্চ সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট দুইশো সাঁত্রিশটি আসনের মধ্যে দুশো তেইশটিতে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করে যার মধ্যে একশো তেতাল্লিশটি পেয়েছিল আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসন থেকে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু উনত্রিশ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেয় তিরিশে মে করাচি থেকে ঢাকায় ফেরার পর বিমানবন্দর থেকেই আটক করা হয় শেখ মুজিবকে তেইশ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালের পাঁচ জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন সতেরোই জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে একুশ দফা দাবি পেশ করেন যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসনের কথা তিনি উল্লেখ করেন তেইশ জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সবাই সিদ্ধান্ত হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসন অর্জিত না হলে আইন সভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালের একুশ থেকে তেইশ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয় শেখ মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন তিন ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্ত শাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয় সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষ বিরোধী মিছিল বের হয় এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের কারণে এই মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয় ষোলো সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একযোগে শিল্প বাণিজ্য শ্রম ও দুর্নীতি রোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান কিন্তু শেখ মুজিবের জন্ম হয়েছিল শুধু মন্ত্রিত্ব করবার জন্য নয় বরং তার জন্ম হয়েছিল দল সংগঠনের জন্য জনগণকে সংগঠিত করবার জন্য এজন্যই তিনি দলে সম্পূর্ণ সময় বিনিয়োগ করবার লক্ষ্যে উনিশশো সাতান্ন সালে তিরিশে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন এবছরই সাতই আগস্ট সরকারি সফরে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন তিনি তিনি দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে উনিশশো সাতান্ন সালে তিরিশে মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন উনিশশো আটান্ন সালের সাত অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আয়ুব খান দেশের সামরিক আইন জারি করে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এ বছরই এগারোই অক্টোবর তাকে আটক করা হয় চোদ্দ মাস এক টানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও জেলের ফটক থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয় উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি উনিশশো সালে জেল থেকে ছাড়া পান উনিশশো সালের ছয় ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবারও আটক করা হয় জুনের দুই তারিখে চার বছরব্যাপী মার্শাল্য অপসারণের পর একই মাসের আঠারো তারিখে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় পঁচিশ জুন তিনি অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়েন পাঁচ জুন তিনি পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইব খানের সমালোচনা করেন চব্বিশ সেপ্টেম্বর তিনি লাহোর যান এবং সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দির সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দির সাথে মিলে এই যুক্ত ফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তিনি সারা বাংলা চষে বেড়ান সোহরাওয়ার্দির মৃত্যুর পর উনিশশো সালের পঁচিশ জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত ন
এগারোই মার্চ উনিশশো চৌষট্টি একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ কল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা এই দাবির মূল বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানি ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোগ তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন এ কারণে তিনি সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন এরপর উনিশশো সালের মার্চ মাসের এক তারিখে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে পুরো দেশই ভ্রমণ করেন এই বছরের মে মাসের আট তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের এক র্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয় জেলে দুই বছর থাকার পর উনিশশো সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব ও আরও চৌত্রিশ জন বাঙালিকে সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত জেলে দুই বছর থাকার পর উনিশশো সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব ও আরও চৌত্রিশ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে শেখ মুজিব সহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরায় আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা ষড়যন্ত্র করেছে এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণের এই ষড়যন্ত্রের মূল হতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় অভিযুক্ত সকল আসামিকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয় এরপরে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এই মামলাকে মিথ্যাখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিব সহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে এই বছরই ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত আসামিদের বিচার কার্য শুরু হয় কিন্তু বিচার চলার সময় উনিশশো সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু বিচার চলার সময় উনিশশো সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয় এই সংগ্রাম এক সময় গণ আন্দোলনের রূপ নেয় এই গণ আন্দোলনই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান নামে পরিচিত মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আন্দোলন একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা কারফিউ পুলিশের গুলি বর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের পরে আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করলে পাকিস্তান সরকার ছাড় দিতে বাধ্য হয় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইফ খানের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের পর এই মামলাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এর সাথে শেখ মুজিব সহ অভিযুক্ত সকলকেই মুক্তি দেয়া হয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছর তেইশ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক সভার আয়োজন করে লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদানের ঘোষণা দেন তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ উনিশশো সালে পাঁচ ডিসেম্বর সোহর অবধির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন যে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামে অভিহিত করা হবে তিনি বলেন একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে বাংলা শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বাংলা শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে এখন থেকে এই দেশকে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ ডাকা হবে মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করেন মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং উনিশশো নাগাদ কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন সত্তরের ছয় জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আবারও আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন পহেলা এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাত জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ছয় দফার প্রসঙ্গ তুলে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান সতেরোই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু তার দলীয় নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে নৌকা পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন সাত ডিসেম্বর উনিশশো সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একশো উনসত্তরটি আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টিটি এবং প্রাদেশিক পরিষদের তিনশো দশটি আসনের মধ্যে তিনশো পাঁচটি আসন লাভ করে
তেসরা জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন পাঁচ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন জাতীয় পরিষদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নির্বাচিত হন আঠাশ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় তেরোই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তেসরা মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন পনেরোই ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দেন পয়লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেন এর ফলে সারা বাংলায় তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে এই প্রেক্ষাপটেই উনিশশো একাত্তর সালে সাত মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে পঁচিশে মার্চ কালো রাতে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু করে সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ঘোষণায় তিনি বলেন এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই আপনারা যেখানেই থাকুন আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় তাকে আটকে রাখা হয় উনিশশো একাত্তর সালের সতেরোই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী সময় সর্বাধিনায়ক রায় হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্বাচিত করা হয় তার অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান এবং অস্থায়ী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন নয় মাসে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে আসে বিজয় ষোলোই ডিসেম্বর সেই সোহর আওয়ার্দি উদ্যান থেকে যেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু সেখানেই বাংলাদেশ ভারত মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামে নতুন একটি দেশ কিন্তু যতক্ষণ বঙ্গবন্ধু এদেশে না এসে পৌঁছেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা ছিল অসম্পূর্ণ অবশেষে উনিশশো বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে এসে তিনি সেদিনের প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের সামনে এক আবেগ ঘন বক্তৃতা দেন এরপরে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন উনিশশো বাহাত্তরের বারোই জানুয়ারি তিনি সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মতাদর্শগতভাবে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন যেটি তিনি পরবর্তীকালে সংবিধানেও সংযুক্ত করেন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওয়াইসি জাতিসংঘ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবিক ও উন্নয়নের সহযোগিতা চান তিনি ভারতের সাথে একটি পঁচিশ বছর মেয়াদি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় চুক্তিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয় মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং ন্যূনতম সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহার নিশ্চিত করেন উনিশশো বাহাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয় এবং উনিশশো সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তিনি বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার প্রধান হন তিনি প্রাথমিক শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খাদ্য পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত কল্পে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটান উনিশশো তিয়াত্তর সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি গ্রামীণ অবকাঠামো এবং কুটির শিল্প উন্নয়নে অগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশনা দেওয়া হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গঠনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন একই সঙ্গে দেশের ভিতরে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও তিনি গভীর মনোযোগ দেন মুজিব উনিশশো সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওয়াইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান যা পাকিস্তানের সাথে কিছু মাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়ন ও পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করে কিন্তু এরপরও কিছু সংখ্যক মানুষ 
দেশদ্রোহী যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারছিলেন না কিছু সংখ্যক লোক যারা স্বাধীনতার গুরুত্ব বুঝতে পারছিলেন না তাদের নানা ধরনের অপতৎপরতা শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন উনিশশো সালে তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার নিচে আনতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল এর ফলে দেশে স্থিতিশীলতা আসতে শুরু করে সমস্ত দেশে তখন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল আর ঠিক তখনই নেমে এলো একটি ভয়াবহ আঘাত উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ভোর বেলায় তখন সবে মাত্র আজান শুরু হয়েছে ঠিক এরকম সময়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং উচ্চাভিলাস অফিসার নির্মমভাবে হত্যা করে সপরিবারে সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিল্লা তুন্নেসা বঙ্গবন্ধু জ্যেষ্ঠ পুত্র মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ কামাল পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রজি জামাল বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রফ সেরনিয়াবাদ ও বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্তা স্ত্রী আরজুমণি সহ পরিবারের ষোলো জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় কেবল তার দুই মেয়ে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা সেই সময়ে দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান ঘাতকেরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেই তার রাম বোধায় মুছে ফেলা যাবে তার আদর্শ হয়তো উপড়ে পড়বে কেউ আর তাকে মনে রাখবে না কিন্তু তারা জানত না বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ তারা জানত না বঙ্গবন্ধু তার সময়ের থেকেও হাজার বছর বিস্তৃত তারা জানত না বঙ্গবন্ধু তার দেহের থেকেও বহু গুণে সমগ্র বাঙালির রক্তে মিশে থাকেন বঙ্গবন্ধু বাঙালি ও বাংলাদেশ এক সুতোয় বাধা একে অপরের পরিপূরক এর একটিকে ছাড়া অন্যটিকে কল্পনা করা যায় না আলাদা করা যায় না তারা জানত না বঙ্গবন্ধু চিরকাল বেঁচে থাকবেন বাঙালির প্রাণের স্বজন হিসাবে ক্যাপিটাল অফ ফ্যাম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন